Lasim sërish për përhapje në koronavirusit në sistemin e burgjeve, do të kemi në lidhet të drejt për drejt artita Kolmarku, juriste pran Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Përshëndetje, zonja Kolmarku. Qëfar informacione shkeni ju si organizat për gjëndjen në sistemin e burgjeve në vend? Atër, gjëndja në sistemin e burgjeve në vënd, në fakt informacione që ne kemi janë vetëm në kuadër të ato atyre informacioneve që po reflektohen nga në medias. Komiteti Shqiptari Helsinkit po realizo një monitorim letë të themi të pjesëshëm, për shkak sepse ne nuk kemi në kushtë të normale, dhe kjo për të mbrojtur një kosisht edhe jetën dhe shëndetin e stafit të Komiteti Shqiptari të Helsinkit dhe vëzhguesve profesionist që janë të autashuar në realizimin e misioneve në teren, por edhe për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e shtetazve të paraburgosur të donuar dhe stafit të institucioneve penitenciare. Për këto, në këto rethana, ne nuk kemi mund dur të realizojmë vizita në teren, për verifikimin e ankesave që janë për ciel në mënyrë të vazhdueshme në me anë të rrugëve postare nga anë të afrëmve, apo në përmjet telefonatave nga anë e veç të të azve të ndodhur në kushtet e privimit liris, apo të afrëmve të 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 Po, konkretisht ankesat kanë të bëjnë kërësisht me pjesën e ekzekutimit të aktit normativ, i cili nëmër 7-2020, i cili ka siel një sër paregullësisht dhe ka vjuar, dhe me thënë, të ngrej shqecime të kë familjarët e shtetasve të cilët i kanë pritur, pasi më përpara emrat e familjarëve të tyre kanë qënë të publikuar në një listë bërë mediatike, në disa nga mediat dhe në disa nga gazetat e shtypit të shkruar, por më pas janë njohur me vendimarjet e komisioneve të institucioneve penitenciare që kanë vendosur refuzimin e lejeve të veçanta për qëndrimin e përkoshëm tre mujor në shtëpi të këture shtetasve. Ndërko që një tjetër gam e ankesave cila është marë ka të bëj me stafi mjekësor të institucioneve të sistemit penitenciar. Ne kemi konstatuar që vjojnë të mbedat problematika përsa i përket vakancave edhe në kushtet aktuale ku një vëmëndje e shtuar duhet të kushtohet shënd të këture shtetasve, me qëllim parandalimin e përhapis së më teshme të virusit në sistemin penitenciar. Këto kanë qënë dy gamat e ankesave dhe kategorit më të mëdha që janë trajtuar nga stafi li gjorë klinikës pranë Komitetit Shqiptar të Helsinki gjatë saj periude. Dhe a keni marrë një përgjigje në bi kërkesën për transparens lidhur me gjëndjen e të burgosurve? Atëherë, ne nuk kemi marë ende një përgjigje, ka gati 4 javë që Komiteti Shqiptari Helsinkit i ka drejtuar letra të për të rëndësishme aktorve, më të rëndësishme të sistemi të drejtsis në vëmë, duke përshqyë këshidin e lartë gjyrësorë, këshidin e lartë të prokuris, prokurorin e përgjithshëm, dhe vetë organin e prorës të sistemi penitenciar, Ministrin e Drejtsis dhe Drejtorin e Përgjishme të Burgjeve. Me datë 13 mars, në përmjet një njoftimi i telefonatave dhe i komunikimeve në rrugë virtuale, në përmjet përdorimi të platformë Skype, në mënyrë që të garantohej e drejta e respektimi të jetës private dhe familjare të shtetasve të ndodhë në kushtet e përgjimit liris. Ndërko që Komitetit Shqiptari Helsinkit me datën 2 prilu drejtua pikrish të Ministrisë Drejtsisë Drejtorisë Përgjishme të Burgjeve me anë të një shkrese, duke kërkuar të na jepej e drejta dhe neve në mënyrë që të respektohej dhe meganizmi i trajtimi të kërkes ankesave të jashtë me që është i njohur në ligjë nga institucionet e pavarura apo nga autoritetet e pavarura, si që janë avokati poplit, Komitetit Shqiptari Helsinkit, apo grupet të tjera të cilët kanë marveshe bashkëpunimi për të trajtuar këto ankesa me drejtorin e përgjishme të burgjeve, por ne ende nuk kemi një përgjishme për kërkesën ton për të na ofruar dhe në mundësin për të trajtuar kërkesat e donuarve për mjetë Skype. Po, po nga familjarët keni marë ankesa, zonja Kolmarku, që nuk kanë do shta informacion për gjëndin e ta afrëmve të tyre, gjëndin e shëndetsore, flasim? Jo, dhe në rezulton që familjarët kanë qënë në kontakt të vazhdueshëm me të donuarit dhe janë familjarët në fakt që në referojnë ankesa nga të donuarit, sepse jo të gjithë shtetasit e para burgosë dhe të donuar janë në kushte ekonomike për të përbaluar telefonata me Komitetin Shqiptarit e Helsinkit apo aktor monitorues në vëndin ton. Në këto kushte kanë qënë familjarët që kanë për cilë të gjitha ankesat e adresuara nga ana e shtetasve të ndodhën në kushte të privimit liris. Por n Vetër një saktësim, ku konsistoni këto ankesa, ankesat e të burgosurve, që ja kam për cilë familjarve? 
A të këtok, ankisa si që thash, konsistojnë në zbatimin e aktit normativ, pra për lejet e veçanta që janë përcaktuar për qëndrimin e përkoshëm në shtëpi. Leje që nuk janë njohër, faktin që shteta si të donuarit para burgosur ende nuk kjo janë vënë në dispozicion vendimarjet, në mënyrë që ata të ushtrojnë të drejton e ankimit si pas ligjit pra në komisionit apelit, të posaqëm që ngrijet, pra në gjukatet administrative, gjithashtu do me thënë ne jemi akoma do me thënë në trajtim të ankesave përsa i përket që është jeve sistemin mjekësorë të burgjëve. Këto janë, do me thënë, ankesat bazë që neve, natura ankesave që ne kemi referuar. Dhe në këto situatë, ku nuk e një marë edhe një përgjigje për gati 4 javër, qëfar sugjeroni, qëfar duhet bërë? Ne në betemi ende në pritje të parashikime dhe të afateve ligjorit ligjit për drejta në informimit. Më pas, do me thënë, në kuarët të gjithë bashkëpunimi që ne kemi pasu me institucionet kompetente, ne në betet, do me thënë, të ndjekim rrugët ligjore duke drejtuar komisionerit për drejta në informimit dhe mbrotje në zënave personale dhe kërkimin e këti informacioni publik, sepse duham të dim se qëfar po ndodhë në sistemin e burgjeve, duham të dim se cilët janë testime që janë realizuar, pra sa shtetas kemi aktualisht të rezultuar pozitiv dhe sa testimi janë realizuar nda i shtetasve që kanë rezultuar negativ. Gjithashtu duham të dim se sa sistemi burgjeve i ka marë parasysh parimet të përgjithme që Komiteti Shqiptar i Elsinkit i ka rekomanduar dhe i ka përcijel që janë reflektuar dhe janë draftuar nga nga Komitetit Europian për parandelimin e torturës. Duhet në bajmë në vëmëndje që me data 20 mars Komiteti Europian për parandelimin e torturës doli me një sër parime shtë rëndësishme për përhapjen për të ndaluar dhe përhapjen e virusit në sistemi të nësarë. Ne duham të dim realisht dhe qëfar për ndodhë në sistemin e burgjeve për akomodimin e këture shtetasve. Zënja Kolmarku, ju falenderojnë për intervistën. Ju falemin derit juve.